കുട്ടികൾക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ആസ്മ രോഗശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നെയ്സിൽ പോളിപ്പായിരിക്കും മൂക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചത ഇതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാകുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നെയ്സൽ പോളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് വളരുന്ന ചത മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചത വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറിക് ടേമാണ് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ചത വളർന്നാലും അതൊരു പോളിപ്പല്ല പോളിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂക്ക് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തോല് തന്നെ നീര് വന്ന് പൊട്ടി ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു ചതയായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഈ പോളിപ്പ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം പോളിപ്പുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൊയനൽ പോളിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് വരുന്നതുമായി വ്യത്യാസമാണ് മുതിർന്നവരിൽ വരുന്ന പോളിപ്പിൻ്റെ പേര് എത്മോയിഡൽ പോളിപ്പ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനോനൈസൽ പോളിപ്പ് എന്നാണ് പറയുക കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ഈ കൊയനൽ പോളിപ്പ് ആൻഡ്രോ കൊയനൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു സൈഡിലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചതയാണ് അത് നമുക്ക് സർജറിയിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ റിക്കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി മൂക്കടപ്പ് പറയുന്നു ഒരു മൂക്കിന് മാത്രം ജലദോഷത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂക്കിൽ കോ ആൻഡ്രോകോയനൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചത ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് വരുന്ന പോളിപ്പ് ഈ ബൈലാറ്ററൽ എത്മോയിഡൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചത രണ്ട് മൂക്കിലും ഉണ്ടാവും അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല പലപ്പോഴും അതൊരു അലർജി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പോളിപ്പ് പല ആൾക്കാരും ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ തിരിച്ചറിയാറില്ല തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു മൂക്കടപ്പായിരിക്കും അവരത് ജലദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കഴിക്കാറാണ് പതിവ് അലർജിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കഴിക്കാറാണ് പതിവ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നൊരു പോളിപ്പല്ല മാസങ്ങളോളം എടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുക അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ അടഞ്ഞു വരുന്ന മൂക്ക് പല ആൾക്കാരും തിരിച്ചറിയില്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളവും മൂക്ക് അടഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് മൂക്ക് അടഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് ഈ അടഞ്ഞു വരുന്ന മൂക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മൂക്ക് ഫുൾ അടയുന്നത് കാരണം കുറുക്കം വലിക്കാനും വാ തുറന്ന് ചുറങ്ങാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും ആ സമയത്തായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഒരു ഇ ഡി ഡോക്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തേടുക അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒ പിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് പാരൻസ് കുട്ടികളുടെ മൂക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ഒരു ചത വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള ടർബിനേറ്റ് ആണ് അതായത് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് നോർമലി കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ടർബിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചതയായിട്ട് പല പാരൻസും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഈ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചത വളരുന്നത് കാരണം അട് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചത വളരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ സൈനസസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള കാറ്റ് വരാനുള്ള സ്ഥലം എല്ലാം അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഈ സൈനസസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഈ കബം എല്ലാം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ആ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കബത്തൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അത് കാരണം സൈനസൈറ്റിസ് പോലെ വരാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന കബം ജലദോഷം പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ലോങ് ടേം വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ചത നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചത മൂക്ക് ഫുൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുടി മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള കഫം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറേ സംരക്ഷണ വളയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തെ ഈ മൂക്കാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറ്റി ശ്വാസകോശത്തേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെയർ അതുപോലെ അല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ജോലി മൂക്കിൻ്റെതാണ് പക്ഷെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തൊരു പോളിപ്പ് വളർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംരക്ഷണ വളയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെളിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതാണ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് വെളിയിലുള്ള പൊടി പോകുക അതെല്ലാം വായിലൂടെ നേരെ എടുത്ത് ശ്വാസകോശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി വാ തുറന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് താഴെയുള്ള ശ്വാസകോശത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരാം ആസ്മ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ
അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഒരു സിൽവറി അല്ലെങ്കിൽ പേർലി വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് ഈ പോളിപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും മുതിർന്നവർക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂക്കിലും കാണാൻ പറ്റും മൂക്കിൻ്റെ അറ്റം വരയ്ക്കും വളർന്ന് വരാം ഈ ചതത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ പോളിപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോർച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ കടത്തി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചത കാണാൻ സാധിക്കുക എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കി ഏതൊക്കെ സൈനസസ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ചെറിയ പോളിപ്പാണ് എങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ അത് അലർജിയാണ് അത് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റിറോയിഡ് കണ്ടൻറ്റുള്ള നേസൽ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു ക്ഷമനവും അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അത് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂക്കിലും വലിയ ചതയായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനും നിൽക്കില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിന് സർജറിയെ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി എൻഡോസ്കോപ്പ് മൂലം ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് സൈനസിൻ്റെ അകത്ത് മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുമുള്ള ഈ പോളിപ്പിനെ എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സർജറിയുടെ എയിം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ചതയെയാണ് നമ്മൾ സർജറിയിലൂടെ എടുത്ത് കളയുന്നത് അല്ലാതെ ആ ചത ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ടെൻഡൻസി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർജറിയിലൂടെ ഉള്ള ചതയെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും എന്നല്ലാതെ ആ മനുഷ്യന് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ മൂക്കിനകത്ത് ചത വന്നു ആ ടെൻഡൻസി ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം സർജറി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോളോഅപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അലർജി സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചതുപോലെ വരും എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രവണത സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് വരും മൂക്കിൽ ചത എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ശ്വാസം കിട്ടുമ്പം പിന്നെ അവർ ആ റിവ്യൂവിന് വരാറില്ല മൂന്നാല് വർഷം അവർ ഈ അലർജി സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണോ ശരീരത്തിൽ ചത ഉണ്ടായത് അതുപോലെ അവർ റിക്കറൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ പോളിപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആറും ഏഴും വർഷം ആറും ഏഴും പ്രാവശ്യം സർജറി ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി മൂലമായി പോളിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത ആൾ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ആൾ വിഭാഗവും കറക്റ്റ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കാരണവും സർജറിക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാത്തതും കാരണമാണ് എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് പോലുള്ള കുറച്ച് ജെനറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്താലും ആറ് എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിലപ്പം അത്രയും അഗ്രസീവായിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെയും ചത വളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുറച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ്നോഫിലി ക്രൈനൈറ്റിസ് പോലെ എസ്നോഫീലിയ അധികമായി ഈ പോളിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർജറി മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലർജി ട്രീറ്റ് പ്രോബ്ലം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആയുള്ള മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈവൻ നമ്മൾ കുറച്ച് റീസെൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പേഷ്യൻസിന് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി കൊടുക്കുക ആ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാക്രോളിഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് മെയിൻലി ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനല്ല ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ സർജറിക്ക് ശേഷം ചത വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ അറിവുകൾക്കും എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോട്ടിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളും എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും Ethnic Health Code Forward to Good Health